Dalyan'daki Aleksandriya Truas'ın antik kentin limanına geldim. Şu an sesim duyuluyor mu bilmiyorum. Çok fazla rüzgar var. Liman surları. Evet hemen arkamda e, granit sütunları var. Limandan hemen eksport edilirken, ihraç edilirken o Koçali taş ocağından bu limana getiriliyormuş. Buradan da e, gemilere yüklenip Roma'da özellikle çok e, tutuluyormuş. Roma coğrafyasının başka bölümlerine buradan e, bu sütunlar hazır şekilde götürülüyormuş. Son ince işçiliği de gittikleri limanda yapılıyormuş. Granit taşları antik çağda oldukça e, tanınıyormuş. Şu an limanda da bazı e, kalıntılar var. Aleksandria Truas'a geldik. Forumdayız. Forum çeşmesi. Forum çeşmesi eski hali buymuş. Şimdiki hali böyle. Sadece yuvarlak temeli kalmış. Burası da podyumlu tapınağı. Katmanlı, segmentli tapınağı. Aleksandria Truas. E, Büyük İskender burayı M.Ö. 334'te e, İlyum'u Troya'ya ziyaret ettiğinde e, buranın terk edilmiş küçük bir tapınağı e, bulunan yoksul bir köy olduğunu görmüş ve buna üzülmüş. Ölümden sonra generallerinden biri M.Ö. 310'da Antigenagonos e, burada Antigenia isimli bir antik kent kurmuş. Ve ondan sonra onun düşmanı ismi Akos yine İskender'in generallerinden. E, burada e, ismini değiştirerek Antigonia'nın Alexandria ismi vermiş. Roma dönemine girildiğinde e, İmparator Augustus'un emriyle, e, Sizar'ın emriyle burada e, büyük bir kent kurulmuş. Emekli lejyonerler, emekli asker, veteranlar, askerler buraya yerleştirilmiş ve e, nüfusu buranın Roma döneminde 100 bine kadar ulaşmış. Ve o zaman doğu, doğu, Roma'nın en doğusundaki e, metropol burası olduğu için e, buraya da çok e, ayrıca önem verilmiş. Bu kentte diğer Roma kentleri gibi Roma yasalarına göre yönetiliyor. Doğanlar Roma vatandaşı sayılıyor. Ayrıca bazı vergilerden de muaf sayılıyorlar. E, bu o dönem için e, büyük bir ayrıcalık. E, tüm bunlar kentin dediğim gibi zenginleşmesini sağlamış. E, dünya nüfusu 2000 sene önce 40 milyon dersek buranın 100 bin nüfus olması e, epey büyük. E, dönemin en büyük metropollerinden birini e, arasına girmiş Alexandria Truas. Ancak Roma'nın zayıflamasıyla imparatorluk e, 1. Konstantin emrine geçiyor ve Konstantin de yine İlyon gibi burada bir başkent kurmayı düşünüyor ama daha sonra kararını İstanbul'dan yana kullanıyor ve oraya başkent yapıyor. Gayet güzel korunmuş. Hemen arkamda da bir tane Dorstunlu bir tapınak var. Şu an yıtık hala bunu dikmemişler ama bunun gerek yivlerinden gerek ağaç tavuğundan şu ahşap kiriş desene verilmiş yerlerinden ve sütun başından bunun Dor tapınağı olduğunu anlayabilirsiniz. Şu an hala yerde bir gün kaldırılmayı bekliyor. Burada yeni bir açma var. Burada podyum tapınak var. Burada yani antik Yunanca bir kitabe var. Ve diğer e, kentte bulunan e, diğer mimari öğeler burada e, sergileniyor. Troya Müzesi'ni de görmüştük. Bu podyumlu tapınak aslında Roma'daki o büyük e, panteonun mimarisiyle özleşmiş. E, bu podyumlu tapınak. O bakımdan da ayrıca bir önemi var. Aynı zamanda hemen ileride e, Atikus hanımı var. Herodes Atikus bir Roma valisi, bir senatörü ve e, o Atina'daki ünlü Herodos Atikus e, Akropolis'in yamacındaki ünlü Herodos Atikus tiyatrosuyla da biliniyor. E, mimariye çok meraklı biri. E, yine burada bir hamamı var ve bu hamam e, bu bölgedeki Anadolu'daki en büyük Roma hamamı diyebiliriz. Herodos Atikus hamamı da bu etrafımı saran hamam. Anadolu'nun en büyük hamamı. Bugün günümüzde birkaç kemeri ayakta ama e, zamanla ne kadar haşmetli oldu belli. Daha iyi korumuşları Yara Polis'te, Pamukkale'de var, Ankara Hamamı var. Arkamda her yer Moloz biliyorsunuz. Reyli Reyli Söylediğimi bekliyor. Şu gördüklerimiz hep Molozlar. Peki böyle yerleri gezdiğimiz zaman şunu düşünebiliriz. Bir arkeolog burayı gezdiği zaman bu Molozlardan nasıl çıkarım yapıyor? Burası kaç katlı, nasıl bir yapıydı vesaire. Demin Dor Tapınağı'nı göstermiştim o yivlerinden, ağaç tavından, sütun başlıklarından, her şeyinden e, hatta kaydesinden biz bunun ne tarz bir tapınak, hangi döneme ait olduğunu çıkarabiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Ama aynı zamanda örneğin moloz yanında e, böyle basamaklar varsa ya da çok fazla moloz varsa, e, böyle çatı e, yanmış e, kirişler varsa, tahtalar varsa biz onun aslında en az iki katlı bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz çıkarımlar e, rahatlıkla yapılabiliyor. Bir de burada şunu söyleyebilirim. Eğer antik kentlerin dışında, e, surların dışında, devasa surları da var buranın, 
Surların dışına taşmış eğer yapılar görüyorsak, büyük yapılar surların dışındaysa, kent çok büyüdüyse, biz buna aslında direkt Roma yapısı diyebiliyoruz. Çünkü o Pax Romana, yani Roma barışı, Pax Peace, Roma barışı döneminde e, artık surlara ihtiyaç olmadığından, şeyler surların dışına çıkar, taşabildiğinden, e, Roma'nın sağladığı huzur e, sayesinde e, böylece e, surların dışına yapılar yapılabilmiş. Yani halkın güvenlik kaygısı bir tarafa konmuş, daha çok e, işlevlilik ön e, plana çıkmış. Koçali e, granit e, taş madenindeyim. Arkamda gördüğünüz blok granit kayadan, e, gördüğünüz kayadan kesilen ve sütun haline getirilen bu e, şekil verilen e, sütunlar. İşte gördüğünüz gibi arkamda etrafımda. Bu bölgenin e, Kestanbul, Kestanbol granitinden yapılan sütunları Süleymaniye Camii'nde daha önce işte Ayasofya'da, ondan önce e, Pergantik kentinde, Efes'te ee, San Marco Bazilikası'nda daha birçok Roma ve İstanbul e, yapısında kullanılmış. Zaten bu bölgenin çoğu antik kentinin e, de olan daha önceki yapılardan alınan devşirme dediğimiz e, sütunlar vesaire e, mimari öğeler de kullanılmış. E, bayağı da popülermiş. Roma coğrafyasında çok e, talep görüyormuş. Bu Koçali Taş Ocağı'ndan e, Tur Aleksandre Truas'ın limanına onu daha önce gitmiştik sabah. E, oraya götürülüyormuş. Oradan gemiler yöneklenip Roma coğrafyasına dağılıyormuş. Zaten dağ tepe her taraf burada granit. Burada arkada gördüğünüz gibi zaten buradan e, oyulmuş aletlerle. Burada Apollon'un fareleri ayaklarıyla ezerek cezalandırılması canlandırılmış. Apollon e, Simintayon kutsal alanına geldik. Burası bir antik kent değil, bir kutsal alan. Yani tapınağın olduğu, arkamdaki tapınağın olduğu, Apollon tapınağının olduğu, işte sadece rahiplerin yap, e, bulunduğu, yılın belli günlerinde buraya gidip e, festivallerin yapıldığı bir kutsal alan. Tıpkı Likya'daki Leto'nun bir antik kent değil de Leto'nun, e, Tanrıça Leto'nun kutsal alanı olması gibi. E, bu bölgedeki e, antik kent Hamaxitos, orada yaşayanlar fareye taparlarmış efsaneye göre. Ve e, Apollon'a da burada Apollon Simintayon e, lakabı takmışlar. Tapınağa da e, o ismi vermişler. E, çünkü Troas'ta yaşayanlar e, eski Troas dilinde, Troat dilinde fareye Simintos derlermiş. Burada beyaz farelerin tapınağın altında yuvalar varmış. Burada fareleri koyarak şurada canlandırmışlar. Bunda bir restorasyonunu yapmışlar. Tapınak restorasyonu bayağı bir yeni gibi olmuş ama daha önce geldiğimde böyle değildi. Aynı zamanda Simintheus burada çiftçileri farelerden, çekirgelerden, diğer haşerattan koruyan bir tanrı olarak da bölgede karşımıza çıkıyor. Tapınak Dion stilinde olup M.Ö. 150 yıllarına tarihlendiriliyor. E, tapınağın en dikkat edici e, yanı ise e, kabartmaları ve frizleri e, Homeros'un İlyada destanından izler taşıyor. E, oradaki Troya Savaşı'ndan anlatılan e, hikayelerden betimlenen frizleri e, bulunmuş burada. Simitiyon'un frizlerindeki İlyada'da geçen sahnelerden bir bölüm. Sütunlarına şeylerin birbirine geçtiği bölgeler, demir ve kurşun eritilen bölgeler. Şöyle açıkça izleri belli. Daha önceki videolarda anlatmıştım bunları. İzler böyle. Kazanları daha aşağı doğru devam ediyor. Turans'ta her yerde gördüğümüz o desenli küpler Apollon Simintayus.
Asya'nın en batı ucu Baba Kale'ye girdik. Asya'nın batıya uzanmış en uçundaki Lekton burnundayız. E, bu burnun tam üzerine de bir kale var. Baba Kale ismi. E, tam uçta bir kale. E, arazi tarıma elverişsiz. Sarp kayalık olduğundan e, balıkçılık burada yaygın. Zaten e, tam da o bir garim adasının ucunda olduğundan e, çok fazla akıntı var ve çok fazla balık çeşitliği var bu bölgede. Tam bir geçiş yolunda burası. E, Kapı üzerindeki yazıt da 1727'de Osmanlı Kaptan Musa Paşa tarafından yapıldığı yazıyor ama çok daha eskilerde bu Lekton burnunda başka yapılar, başka medeniyetlerin yapıları olduğu düşünülüyor. Burası Asya'nın en batı ucu sayılıyor. Bununla ilgili sertifika bile veriyorlar burada. Yani sertifika Asya'nın en batısına ulaştınız, başardınız ulaşmayı diye. Bununla galiba şeyden esinlenmişler, Portekiz'de Kapodoroko'da yine Avrupa'nın en batısına ulaştınız diye bir sertifika veriliyormuş. Burada da onunla esinlenmişler. Asya'nın en batı ucu karşımda Ege, Akdeniz. Akdeniz yakın doğu medeniyetinin kaynağı diyebiliriz. Mısır, Mezopotamya, Avrupa tüm bu medeniyetler kültürünü, her şeyini bu iç denize borçlu. Hatta Roma İmparatorluğunda yani 2000 sene önce insanların %90'ı Akdeniz'e sadece 15 kilometre olan bir mesafede, bir Hilant, Interland'da yaşıyormuş. Bütün şehirleri, Sadece. nüfusun büyük çoğunluğunu barındıran bütün şehirler Akdeniz'i sadece 15 km mesafedeymiş. Hemen yolun kenarında Aydede Balık diye bir yere geldik. Ayvacık, Altınoluk yolunda. Asosu biraz geçince. <gülüyor> 